好久没吃潮汕菜吃宵夜了，这家小店生意很好啊，现在已经快九点钟了，有点意料之外，估计应该不错。海鲜粥。哇，这我喜欢的。就是不知道这一份多少钱，如果二三三四十块钱的话就还可以，不超过四十块钱就很划算了。我最喜欢的。你最喜欢的什么呀？虾酱骨。潮州菜就是调料特别多。就是都可以沾，你这个调料都不一样。这个蛏子，这个就不是潮州菜，这这个只要海边都喜欢吃。海鲜粥用料不错哦，用福建人的话来说就蒿柳，闽南人的话蒿柳，有好料。嗯，蛮鲜的。它这个汤底应该不是白水，应该是煮过的汤来煮水的，很浓稠。然后里面很多小蚝仔，感觉很补啊。今天没有那种大的兔桂虾，我就点了这个，但是这个也不错，好像都带膏的。这个是重头戏啊，鹅肝、粉肝，听这个豆酱、鱼、金线、鱼。我买干你也太会点菜了。还可以啊，卤水拼盘。这是鱼泡，红烧鱼泡，鱼泡很好吃的，很多胶原蛋白。生腌蟹，潮汕生腌最近很火，我都天天刷到。菜上很快，很整齐啊。先吃什么呢？一定要吃潮汕餐厅的燕京食，就是鹅肝、粉肝。这个鹅肝、粉肝 OK， 这一桌肯定都 OK。看到这鹅肝粉呢，有点紧张啊，夹起来感觉好像蛮糯蛮粉的。看一下，巧克力 ，chocolate， 口感跟 chocolate 差不多。真有那么丝滑吗？可以可以可以，口感是好的，味道也不错。它卤的很淡，就一点点的咸味和一点点的香料味，一点点。再吃一个这个。这个什么部位啊？应该是鹅腿鹅翅的样子，这个撕咬下来很爽。嗯，潮汕卤应该算是比较浅卤的，主要是咸鲜。因为我看有些潮汕餐厅做卤味会放点鱼露在里面。现在网上很红的生腌膏蟹，我每天都刷到它。这家看起来也不错，好像是一百六十八一只吧，等下买单的时候看一下。不是特别大，但是膏还不错。给你们抬抬呀。还不错啊，红红的，红红亮亮，试一下，嗯、好咸啊！它这个酱油要调一下，酱油要调整一下，过于咸了。哇，就是咸味，把这个什么甜味啊、咸味都盖住了。太咸了，点太咸了。哦，这个混湿啊，蛮香的。嗯，很新鲜，蒸老了一点点，上面的粉丝很好吃，粉丝入味的，全靠粉丝，全靠粉丝，我就像这条蛏子，全靠粉丝，还不错，有那味儿，金线鱼这个鱼就非常潮汕，并且用豆酱去，待会想先吃一下鱼泡，这个鱼泡啊，卖的产品不多，潮汕也是鱼泡的嘛，我小时候最爱吃的就是鱼子鱼泡。蛮好，但是味道说的不太潮汕，有点像香菜。你看这个鱼泡沾满酱汁，是真的很爽，很爽，好好吃，直接我买的。嗯，脆爽脆嫩，而且这是小鱼的鱼泡嘛，你们知道大鱼的鱼泡什么吗？就直接是花椒了，就是很珍贵的。好、啊，所以说金线鱼哈，一筷子下去，鱼腹鱼腹肉最好吃，我喜欢吃鱼腹。哇。这个鱼吃起来口感非常的绵软，也蛮嫩的。因为潮汕就是吃个嫩鲜嘛，这个豆酱啊焗了一下之后，很鲜甜，蛮好吃的，有点像很扎实的豆腐鱼的感觉。然后嚼到后面可以吃到挺明显的海鲜味的，吃到后面有点那种龙虾虾黄的感觉，虾脑的感觉。进入夏天好像是吃皮皮虾的季节了，但是我个人平时吃皮皮虾比较少的原因是，我觉得确实有点忙活，它这个容易弄到嘴巴。然后我这种。活也不太好，它这个剥壳的技术也不太好，所以我每次拿到这个的时候，我都有点纠结，我有点纠结。你可以放回去，我待会给你滴滴代试。我我的意思是，你你可以帮我剥一下，我就放这么久。六个人呢？这家店还行啊，有时候晚上宵夜一下吃吃还不错哈、啊，然后价格也贵。这、嗯、远了点。啊，离我们是远了。但是如果在我们家楼下，我们就肯定会常来。
。有吗？不会的，如果在我们家楼下，我可能反而不会去。因为人啊，总是忽视眼前美好的事物。那你没有忽视我？来，大家看看这皮皮虾剥的，绝对可以打几分？纯肉的，纯香。嗯嗯，很甜。在外面吃皮皮虾就得吃椒盐的，因为这个要宽油，在家里不好做。皮皮虾必须得有人教，不然不好吃。不过我上次听一个做海鲜的朋友讲，除了那种很大的富贵虾、烂酱虾，这种皮皮虾反而不要吃油膏，油膏的反而没什么，就是那膏也不香，肉也不甜。今日消费七百八十一，老板给我们优惠了二十块，我也不知道为什么优惠了二十块。那么这期视频就到这里了，小伙伴们记得点赞收藏，我们下期再见，拜拜。